Bonjour et bienvenue à la vidéo où on va parler du taux de variation moyen et instantané d'une fonction. C'est un concept qui a été couvert dans le curriculum de l'Ontario et qui sera important à connaître pour les cours de calcul et de physique universitaire. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est un taux de variation. Lorsque nous avons une fonction, le taux de variation correspond à la pente de la fonction ou de la droite. Lorsque notre fonction est placée dans un plan où nous pouvons identifier les coordonnées x à l'horizontale et y à la verticale de deux points différents, soit point A et point B, il est possible de trouver la pente entre ces deux points. La pente, ou le taux de variation moyen, se calcule avec cette formule-ci. y2 moins y1 sur x2 moins x1 est égal à m, où m est égal à la pente. Travaillons cet exemple. Le point A de cette fonction se retrouve au point x égale 8 et y égale 3 du plan, et le point B se retrouve à la position x égale 13 et y égale 5. Calculons notre pente. Nous allons premièrement trouver la différence entre les points y, de façon qu'on trouve y2 moins y1 est égal à 5 moins 3 est égal à 2. Ceci nous donne une différence des points y d'une valeur de deux unités. Nous devons ensuite faire de même avec nos valeurs de x. La différence entre x2 et x1 a une valeur de 5 unités. La dernière étape afin de trouver le taux de variation moyen serait donc de faire le quotient entre la différence des y et la différence des x. Alors, la pente est égale à 2 sur 5. Pour une fonction affine comme celle-ci, la pente nous indique de combien d'unités en y s'élève ou descend la fonction pour chaque unité de x de plus. Dans cet exemple-ci, lorsque nous augmentons la valeur de x d'une unité, la valeur de y augmente de 2 sur 5 unités. Toutefois, ceci est seulement vrai pour les fonctions affines. Les choses se compliquent un peu pour les fonctions qui ne produisent pas une droite comme celle-ci. Par exemple, les fonctions quadratiques ou exponentielles. Afin de calculer le taux de variation moyen à un point précis, nous pouvons utiliser une technique similaire à celle que nous avons utilisée pour la fonction affine. Il suffit de tracer une droite entre deux points à distance égale du point auquel nous cherchons le taux de variation moyen, comme ceci. La pente de cette droite correspondrait au taux de variation moyen à ce point. Lorsque nous cherchons le taux de variation à un point précis, le taux de variation moyen n'est pas toujours le plus précis. Le plus qu'on rapetisse la distance de nos deux points de référence, le plus précis sera la valeur du taux de variation. Lorsque la distance est à sa plus petite, nous obtenons une tangente à la fonction à ce point. La pente de la tangente correspond au taux de variation instantané. Une autre façon de trouver le taux de variation d'une fonction à un point donné serait de trouver la valeur de la dérivée de la fonction à ce point donné. La dérivée sera vue dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.